제게 22권 그룹인 효성 그룹은 과거 여러 차례 조세 도피처를 통한 비자금 조성 등으로 구설수에 올랐습니다. 현재도 조세 도피처를 통한 탈세와 횡령 등의 혐의로 총수 일가가 재판을 받고 있을 지경인데요. 이번 FLB 유출 문서에서 또다시 효성 회장 일가와 전현직 임원들의 이름이 무더기로 나왔습니다. 최윤원 기자가 보도합니다. <목소리> 효성그룹의 조성래 전 회장과 그 아들 조현준 현 회장은 각각 탈세와 횡령 등의 혐의로 1심에서 유죄를 선고받았습니다. 검찰 수사와 재판 과정에서 조성래 전 회장 일가가 해외 조세 도피처를 어떻게 악용해 왔는지 그 전모가 적나라하게 드러났습니다. 조 회장 일가는 조세 도피처의 달인이라고 할수 있을 정도로 능수능란했습니다. 검찰 공소 사실에 나온 사례를 한번 볼까요? 2005년 조성래 회장은 둘째 아들인 조현문 전 부사장과 함께 유서 깊은 조세도피처 영국령 건지섬에 4개의 페이퍼 컴퍼니를 만듭니다. 이 4개의 페이퍼 컴퍼니에 주 효성의 주식을 살수 있는 권리, 즉 신주 인수권부 사채를 싸게 넘깁니다. 조세 도피처를 이용했다는 점만 빼면 이건희 삼성전자 회장이 이재용 씨에게 편법 증여를 할때 사용했던 수법과 똑같습니다. 그리고 몇달뒤조 회장 일가는 이 가운데 일부를 효성 주식으로 전환한 뒤 되팔아 70억 원의 시세 차익을 올립니다. 물론 조세 당국의 신고는 하지 않았습니다. 그리고 이중 55억 원가량을 버하마에 있는 또 다른 페이퍼 컴퍼니로 보내고 다시 이 돈을 미국에 있는 페이퍼 컴퍼니로 보냅니다. 최종적으로 이 돈이 도착한 이 미국 페이퍼 컴퍼니의 소유주는 바로 큰아들 조현준 회장이었습니다. 또 다른 사례 홍콩의 페이퍼 컴퍼니 두 개를 만듭니다. 한국의 효성 본사가 효성의 중국 법인의 설비를 판매하는데 그 사이에 공연이 이 페이퍼 컴퍼니를 끼워들여 기술료 명목으로 700억 원을 지급하도록 합니다. 이렇게 지급된 돈은 또 다른 홍콩의 페이퍼 컴퍼니로 옮겨지는데 검찰은 이 페이퍼 컴퍼니를 조성래 전 회장의 개인 차명 회사로 보고 있습니다. 이렇게 오래전부터 조세 도피처의 페이퍼 컴퍼니를 능숙하게 이용해온 조성래 일가. 이번에 유출된 범유다 법률회사 애플비의 데이터에서도 조성래 일가와 관련된 또 다른 회사가 발견됐습니다. 효성 파워홀딩스 2006년 2월 조세 도피처인 케이먼 아일랜드에 설립된 페이퍼 컴퍼니로 효성이 지분 100%를 소유하고 있습니다. 이 회사는 효성의 공시자료에도 등록되어 있습니다. 공시에 따르면 설립 당시 업종은 지주회사였지만 2012년 말부터는 변압기 제조회사로 바뀌더니 다시 2013년 3분기부터 지주회사로 돌아왔습니다. 자산은 300억 원 가량으로 시작해 700억 원까지 늘어났다가 2015년 갑작스레 청산됐습니다. 어떤 역할을 했던 회사인지 효성 측에 물어봤지만 자신들도 모른다는 답변만 돌아왔습니다. 이 회사의 역할이 뭔지 이것도 모르세요? 전 전혀 모릅니다. 예. 아니 효성의 해외 계열사 예. 중에 여기 예. 수백억이 들어가 있는 회사인데 예. 이제 저희가... 보, 지금 본사의 홍보팀 예. 상무님께서 예. 이 회사의 역할을 전혀 모르신다는 거예요. 예. 예. 모릅니다. 진짜 모릅니다. 애플비 문서에는 이 페이퍼 컴퍼니 이사들의 이름도 나와 있습니다. 모두 전현직 효성 계열사의 임원들입니다. 이 가운데 한 명을 수소문에 연락해봤습니다. 케이만 군도에 있는 그 효성 파워홀딩스라는 회사가 있는데요. 예. 이때 이제 상무님으로 일하실 때 여기에 이제 이사로 이름을 올려놓으셨더라고요. 저가요? 예예. 예. 모르셨습니까? <웃음> 모른대요. <웃음> 심지어 그가 효성을 퇴직한 뒤에도 페이퍼 컴퍼니의 이사직에는 그의 이름이 계속 올려져 있었습니다. 
그런데 이사들 가운데 뜻밖의 이름이 발견됐습니다. 조현문. 조성래 전 회장의 둘째 아들입니다. 조현문 씨는 미국 변호사로서 조성래 일가가 조세도피처 회사를 설립하고 악용하는데 깊숙이 개입한 인물입니다. 그러다 친형인 조현준 현 효성그룹 회장과의 갈등이 불거지면서 2011년 그룹을 떠났고 2014년에는 형과 동생을 검찰에 고발하기도 했습니다. 그는 2008년 8월부터 최소한 2013년 3월 26일까지 이 페이퍼 컴퍼니의 이사로 재직했습니다. 그룹을 떠난 뒤에도 상당 기간 이사직을 유지했던 겁니다. 조현문 씨의 최측근으로 알려진 한모 씨 역시 2009년 3월부터 이사로 등재돼 있습니다. 애플비 자료에서 나온 이 페이퍼 컴퍼니의 이사회 회의록입니다. 이사회는 2012년 6월 서울 마포구 효성 본사에서 열린 것으로 돼 있습니다. 이 자리에서 효성은 이 페이퍼 컴퍼니에 2천만 달러를 더 투자하기로 결정했습니다. 애플비 문서에 따르면 2천만 달러를 추가 투자한 결과 이 회사의 자본금은 모두 8,310만 달러, 당시 환율 기준으로 882억 원이 됐습니다. 그러나 2012년 말 기준으로 효성이 공시한 이 페이퍼 컴퍼니의 자산은 706억 9,100만 원, 무려 180억 원 가까이 차이가 납니다. 이렇게 차이가 나는 이유가 무엇인지 효성 측에 다시 물었지만 역시 답변을 거부했습니다. 그 내용에 대해서 저희 잘 알지도 못하고 그리고 그 부분에 대해서 저희가 특별한 어떤 입장을 갖고 있지 않기 때문에요. 지금 말씀드리기가 좀 곤란해요. 그게 뭐 옛날 얘기이기도 하고. 아 옛날 얘기가 아닌데 왜냐하면 예. 이게 청산된 게 2015년이니까요. 최근 얘기죠. 그러니까 어쨌든 예, 그 예. 관련돼서 제가 저희가 무슨 어떤 정보를 갖고 있지 않아요. 그래서 말씀드릴 수 있는 상황이 없습니다. 대체 이 회사의 진짜 용도는 무엇이며 조 회장 일가와는 어떤 관계가 있는 것일까요? 혹시 뭐 그런 쪽이랑 연관이 있을 가능성은 없다고 보시나요? 있을 수는 있어요. 왜냐하면 네, 네. 예전에 보면 은그 효성의 지금 회장이 되신 조현진 회장 같은 경우에는 뭐 그런 아시다시피 뭐 여러 가지 뭐 문제가 많았었던 그랬죠. 법정의 예. 도가 했던 예. 거에 예. 있어서 예. 조성래 전 회장과 조현준 회장의 비자금 조성, 탈세와 횡령, 배임 사건은 현재 2심이 진행 중입니다. 애플비 문서에서 발견된 수상한 조세도피처 페이퍼 컴퍼니에 대한 수사가 지금이라도 이루어져야 하는 이유입니다. 뉴스타파 최윤원입니다.